cosas que nos están obstaculizando, creencias, okay. traumas, etc. Es otra manera de sanar. ¿Se puede decir que entonces también usted hace algo así como lo que, lo que hace Miguel Ángel Cornejo, más o menos? Eh, digo, ya un poquito después, ¿no? Porque eh, Miguel Ángel lo que hace es más enfocado a la superación personal, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces... Puede, podemos decir que esto es después de lo que usted trabaja. Mira, oh. Miguel Ángel Cornejo a la superación personal está enfocada a la motivación y superación. Motivación, personal. exacto, exacto. Sí, lo que yo hago es más, eh, más de transformación, sí, más, de, más de, de cambio de paradigmas, de cambio de actitud, cambio de creencias, etc. Entonces, pues, un poquito lo que hace Anthony Robbins, por ejemplo. Sí, y bueno, para reforzar un poquito eso de transformación, hay algo que a mí siempre se me quedó mucho en la cabeza y que decía, uno como ser humano siempre está viviendo del presente al pasado, pero ¿qué pasaría si uno está viviendo en el presente y atraes a ti al futuro? ¿Por qué no dejas el pasado en el pasado y por qué no vives tu presente? y traes tu futuro a tu presente, Exacto. entonces eso fue algo que a mí me quedó bastante marcado en mi persona y dije, ¿sabes qué? Toda esa basura interna, todas esas cosas que uno tiene personales, que dice, ¿sabes qué? Mi marido me hizo bla bla bla, ¿hace cuánto? Hace 15 años, pues no, es que aquí, hace quién sabe cuántos años, y ¿sabes qué? ¿Por qué no aprendes a perdonar? ¿Por qué no aprendes a sacar, a liberarte? Porque el día, ¿sabes que Esto me lo dijo mi esposo no hace mucho. Me dijo, ¿sabes qué, mi amor? El día que tú aprendas a no enojarte como te enojas y a vivir tu vida, vas a ser tan feliz. Y yo dije, ¿sabes qué? Un, bueno, yo lo digo como en el punto de vista como mujer, perrinchuda, ¿verdad? No, de que mira esto, verdad, lo otro. No son, las mujeres no son así, ¿verdad, Salvador? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y entonces mi esposo es mi balance porque él vive la vida tan padre. Y entonces a mí me dice, ¿sabes qué? Deja de enojarte. Fíjate, ayer en la noche estábamos viendo un programa y decía, no, el estrés te puede causar cáncer, de enfermedades, bla, bla, bla. Y me dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a enfermar, ya no me voy a estresar tanto porque yo no quiero tener cáncer. Claro. Y yo dije, ¿sabes qué? Me encanta la forma de pensar de mi esposo, porque claro. es una persona que vive su día a día tan magnífico. Es que es lo que, que tienes. Es claro. cosas que uno se sí, tiene sí, que recordar. Es, que es que es lo que tienes, el, pas el presente. El pasado ya fue. El futuro todavía ni llegas allá. Entonces, ¿qué es lo que tienes el presente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vivir lo que hay. El ahora. ¿No? Ah, ahora, eh, eh, ¿cuál es? ¿hay algún, algún, alguna forma de que ustedes los psicólogos se den cuenta de cuál es el origen del problema, o sea, al analizar a una persona, obviamente, ¿verdad? ¿En ¿Cuántas sesiones o cómo es? O de repente ustedes llegan con ustedes en la, en la primera sesión o algo así, ¿Cómo, ¿cómo es? Mira, te voy a poner una manera sencilla. Llega una persona a mi oficina, con una fobia, okay. por decirlo, fobia a los perros, fobia a las arañas, fobia a las víboras, lo que sea, fobia a la oscuridad. En una sesión de 45 minutos, sale. Sale. Ya. Adiós. ¿Sas? ¿Cuál es? Sin embargo, puede venir otra persona con una depresión. Entonces la depresión tiene que ayudarlos a subir las motivaciones y a sanar cosas que están en el pasado. Y después comenzar a, a la motivación hacia el futuro. ¿no? Entonces eso puede llevar a veces 10 sesiones, a veces okay. 8 sesiones, a veces 15 sesiones, dependiendo la persona que se ponga las pilas, hacer lo que uno le está diciendo que siga. Lo que pasa es que ahí, este, por ejemplo, lo que es, lo que es una, una depresión, pues usted mejor que nadie sabe que la depresión nadie la cura si no es uno mismo. O sea, si yo tengo una depresión y no voy en busca de, de un especialista como usted, pues ¿quién me va a ayudar? No? Entonces ahí es donde, donde eh, lo primero que nada es reconocimiento de la persona, que cuesta mucho trabajo y nada. Pero, por ejemplo, algún caso que haya tenido ya, obviamente no se puede decir ni nombres ni nada, ¿verdad? pero Son algún procesos. caso, o sea, exacto, algún caso que haya costado más trabajo, el proceso de, de sanación, de, de ayuda psicológica. Sí, claro, los, los, los casos de, de salud mental. Híjoles, ahí eso, estamos chocando con, estamos chocando con, 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 con así con pared. Porque imagínense, una persona que tiene un problema de, de esquizofrenia. Esquizofrenia es mirar eh, personas, escuchar voces, etcétera, que otros no, o sea, personas normal no, no, no tienen. 
Entonces, ¿cómo ayudar a esta persona? Es sumamente complicado y por eso a veces viene la medicina psiquiátrica, ¿no? Que va y bloquea en los neurotransmisores, en las neuronas, esos pensamientos o esas voces o esas imágenes. ¿A través de medicina? A través de la medicina psicotrópica, okay, ¿no? Okay. Entonces, uh, lo que, entonces, recibe la medicina, pero por otra parte recibe la terapia psicológica. Yo no soy psiquiatra. Soy un psicólogo terapeuta que ayuda a las personas a cambiar su manera de pensar, su manera de, de vivir, su estilo de vida y también a través de ejercicios poderosos de lo que llamamos la estructura de la mente para cambiarles el foco de la vida. Exacto. ¿No? Entonces, pero con una persona esquizofrénica, por ejemplo, está muy complicado. Está complicado. Obviamente, esa sí es otra rama. Esa sí es el doctor otra... está hablando de otra cosa. De hecho, hay una pregunta, este eh, psicólogo, que normalmente la gente, o más bien la confusión existe. Okay. Ves a una persona alterada, con mucho estrés, con muchos problemas, con, con, a lo mejor con ansiedad, y le dices, oye, ¿por qué no vas y te atiendes con un psicólogo? Y te dice, pues no soy loco. Entonces, no es, no es la locura, si no te quieres volver loco, entonces sigue con el psicólogo, ¿no? Porque me gustaría que platicara un poquito, a ver, le digo porque la gente se confunde, ¿qué es la psicología y qué es la psiquiatría? Claro, cómo no. Bueno, entonces, eso que dices eh, Martín de no estoy loco es tradicional. O sea, es típico, mucha gente, pero es una manera de resistirse. Sí, es como un mecanismo de, de defensa. Defensa. Ok. Pero la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, ¿no? Sí. Es, el psiquiatra es un médico, ha estudiado toda la cuestión del cerebro y del cuerpo. Entonces, ellos lo que hacen es diagnosticar un cuadro, de, de acuerdo a de diferentes síntomas, un cuadro diagnóstico, que viene siendo de un manual de psiquiatría así de grueso, y se fijan allá. Entonces, basados a ese diagnóstico y síntomas, le dan la medicina. Pero esa medicina eh, muchas veces no cae a la mente, al cuerpo de la persona. Entonces, hay que, es como ir como ajustándose los zapatos, ¿no? Y están como tratando para poner la medicina correcta, los miligramos correctos. O sea, pero, pero entonces quiere decir que, que muchas de las veces son pruebas las que se hacen con el paciente. Claro, bueno, no sé, por ahí va de la cosa. Manera, ¿no? Deja, exacto, déjame decirte exacto, una cosa. cosa. Sí, sí, bueno, están Deja, probando. ¿no? Obviamente, porque no todos somos iguales. El organismo de cada persona y todos somos diferentes. Ah. Entonces, si te van a dar a ti un cierto número de miligramos y unos al doctor, obviamente que no puede ser el mismo. Entonces, bueno, yo tengo experiencia en algunas cosas, ¿verdad? Okay. Sí, doctor, no, okay. yo, yo entiendo esto y hay veces a lo que yo puedo decir aquí, cuando tú suministras un cierto grado de miligramos, puede ser que la persona esté muy dormida, que esté muy tranquila, que esté muy alterada, entonces ahí, ¿sabes qué? Porque la medicina, los doctores, no es que lo sepan todo, porque sabes sí, que es, es, es una, una profesión bastante ardua y dice, no, ¿sabes que Un doctor me tiene que curar, pero tú no sabes todas las cosas que un doctor tiene claro, que hacer y claro. sigue aprendiendo. Y no es de que experimenten en uno, sino que a una persona no le puede funcionar lo que a la otra le está funcionando. Ahora, ah. perdón, pero sí, la, parte, la parte de la psicología, si viene una persona, que hay dos tipos de depresión, ¿no? Sí. sí. Una depresión psicológica que no necesita medicina, no necesita psiquiatra. Okay. y una depresión clínica o biológica. La diferencia es que una depresión clínica ya tiene síntomas físicos, o sea, no puede dormir, pierde el apetito, okay. ya no siente motivación por nada de la vida, a veces está pensando suicidas. Por ejemplo, es a eso iba. Además de, de pensar en el suicidio, también esos trastornos les causan que se autoflagelen, que se lastimen claro, ellos mismos. Claro. Yo tengo muchos casos de niñas, principalmente, que se están cortando. Exacto. Oiga, doctor... Se están ese, cortando en diferentes partes. Eso es algo bien importante, me gustaría que, que, que explicar un poquito más Un eso. énfasis ahí. ¿Sabes por qué, Esteleti? ¿Saben por qué? Porque de repente lo tomaron como moda. No era tanto que la persona... Vamos, unas, las personas tenían esa, esa, esa forma de escape, por decirlo de alguna manera. Eh, pero lo, después empezó a hacer como una moda. ¿Usted supo algo de eso, doctor? Sí, eh, en, muchas, en muchos lugares, en escuelas principalmente, ustedes saben, los jóvenes pues, siempre andan siguiendo eso, ¿no? Sin embargo, dentro del campo de la salud mental, aún aunque sea así moda, ya es considerado como algo de salud mental. 
Sí, o sea, obviamente. son personas que tienen que ir hacia ser evaluadas. Porque se parte de que no es normal ver a una persona hacerlo, ¿no? O sea, no es no, desde ahí se, se parte. Eh, ¿Algún lugar donde lo, donde lo puedan, para que no nos gane el tiempo, de una vez, un lugar donde lo puedan eh, usted contactar? Pueda contactar sí, pueden, o... pueden buscarme en, en dos sitios, sí. Uno es de eh, eh, salvadormora.net. Ok. Salvadormora.net, ahí pueden encontrarme. Y o eh, llamar al número de mi oficina al 773-696-1179. Fácil. Entonces. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es el 773-696-1179. Algunos, algunas uh, actividades o algunas cosas que los papás puedan detectar de que algo no anda bien en sus hijos... A lo mejor como dicen es diferente, pero de diferente los niños, diferente la gente, pero ellos pueden detectar que algo está mal en sus hijos de o acuerdo sea, a una conducta. Como claro, el bullying, claro. ahorita como, que está exacto, bastante ejemplo, fuerte, bullying, ¿verdad? Eh, exacto. Miren, si detectan por ejemplo los niños en los preadolescentes que son 11 años, 10 años, ¿verdad? o los adolescentes de 13 años, 14, etc., hay, hay, hay señales bien específicas que tienen que echarle mucho ojo. Pongan atención, papás. Mucho. Pongan atención, papás. Sí, número uno, si su hijo o su hija está, se aísla completamente dentro de un videojuego o dentro de alguna tecnología, inclusive hasta el mismo celular, se aísla completamente y no y, y evade socializar. Ese es el punto. Si su hijo utiliza la tecnología, pero puede dejarla, o sea, tiene control sobre la tecnología, y puede socializar, puede salir a jugar, puede hacer muchas otras cosas, está bien. Pero si su hijo se aísla ahí, se queda anclado ahí, y tiene miedo a salir, entonces está generando una adicción. ¿Sí? Entonces el síntoma es aquí la señal es que se convierte en un antisocial dentro de la misma tecnología. Dos, cuando el niño o la niña no confía o no va a hablar sus cosas con papá y con mamá. Si le dice, me está pasando a mí esto mamá, me siento mal, me siento enojado, me siento triste, me siento angustiado por cosas de la casa, por cosas de la escuela, etcétera, etcétera. Si nada más lo guarda, reprime, resiente, es entonces cuidado con eso, porque son síntomas pero, que lo van a llevar después. ¿Drogas? Exacto, ¿Drogas? a detonarse en las drogas. Y pero y aquí demás. también yo haría un, un llamado también este eh, psicólogo a los papás. A los papás pongan mucha atención a los hijos porque luego los hijos se acercan a los papás, papá me pasó esto, mamá, no, estás loco, o sea, muchas de las veces el problema también lo, lo origina el papá, el no ponerle atención al niño, entonces también ese llamado es para los papás, eh, por favor escuchen a sus hijos, si sus hijos le están diciendo algo, puede ser que sea para llamar la atención, pero puede ser que haya algo también grave, ¿no? Bueno, déjame decirte también, aparte de eso, es que también es la cultura, o sea, ¿Cómo los papás están criando a sus hijos en base bueno, a cómo sí. ellos fueron criados? Si están hablando de qué es la sexualidad, mijito, qué son las drogas, qué es esto, obviamente que uno como padre ocupa tener unos cursos, ocupa ir a unos lugares donde nos digan, ¿sabes qué? Mira, eso es lo que tú tienes que hacer, porque uno no nace teniendo unos papeles ah. para ser un niño, un papá, pero uno como papá ocupa tener cursos poderosos claro. para que uno esté guiando a sus hijos claro. y no caigan claro. en todas estas cosas. Ah, ahora, pero saben, los, los, los comportamientos de alto riesgo, como acabas de mencionar, o sea, las drogas, ¿sí? la violencia, el sexo, las pandillas, etc. Esos solamente son comportamientos externos, pero no estamos siguiendo la raíz de, la, de las que lo originó, ¿no? Exacto, y eso le estás diciendo, este, Martín, es los papás, es decir... Los hijos lo que están buscando es atención Exacto. de papá y de mamá, su tiempo de calidad y no lo están haciendo. Exacto. Papá Obvio. y mamá prefiere estar trabajando todo el tiempo, trabajando eso, viendo telenovelas, extras, el tiempo. Etc, viendo telenovelas, etc, viendo y el niño por allá en su sí. mundo y entonces este niño se está deprimiendo y sintiéndose solo, sintiéndose abandonado, o sea, sintiéndose no amado. Muy bien, pues vamos a nuestro último pequeño corte para invitar a Fabia y para despedirnos, ¿no? Regresamos, regresamos con, ya nada más con el cierre de nuestro programa de Para ti, mujer. Y todo, Chicago. Regresamos. Debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. 